Hadi katika taifa jirani la Tanzania ambako hifadhi ya jamii inafahamika kama sera ambayo inayolenga kuendeleza maisha ya watu ili kuhakikisha kuwa watu wanaofaidika na sera hiyo kutotumbukia kwenye kidimbwi ama dimbu la umaskini licha hata baada ya mtu kupoteza uwezo wa kufanya kazi lakini zaidi ya nusu ya wakazi wote ulimwenguni hawajajiunga na mfumo wa hifadhi ya jamii kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kazi duniani yani ILO mwaka 2017 hali je ikoje nchini Tanzania mwanahabari mwenzangu Hassan Rajab Hassan na maelezo zaidi Hii ni kazi pekee ambayo mzee Hamisi anaitegemea kuendesha maisha yake na familia. Hakuna sehemu ya mihifadhi fungu kwa ajili ya dharura au wakati umri utakapomtupa mkono. Japokuwa amewahi kusikia hadithi ya huduma ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Hiyo mifuko ipo ila siwezi kufahamu kwa sisi wajasiriamali wadogo kuweza kwamba inakuwa vipi kuhusu wajasiriamali wadogo kwamba tutajiunga na mifuko ya jamii. Wanazuoni wanahusisha hifadhi ya jamii na mfumo wa maendeleo ya mtu hata kama hana uwezo wa kufanya kazi. Ni kinga dhidi ya kuporomoka kwa kipato kutokana na kifo, ulemavu au umri. Nchini hapa mfumo wa hifadhi ya jamii historia yake inaanzia mwaka 1964 lakini wafanyakazi katika sekta rasmi wamekuwa wanufaika. Huku zaidi ya 90% wa Tanzania walio katika sekta isiyo rasmi bado hawanufaiki pasavyo. Chuo kikuu cha Mzumbe cha nchini hapa na wadau kutoka ndani ya Afrika Mashariki na nje ya Ukanda wanatazama namna wataifikisha huduma ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa kundi kubwa la Watanzania walio katika sekta isiyo rasmi. Tumeonelea hapa kuwa hii ndio utafiti tuufanye wa kuweza kuangalia namna tunavyoweza kutatua hizi changamoto namna ya kuwaweka katika mfumo ambao utawawezesha wajimundu wenyewe na familia zao na hatimaye kuendeleza nchi yetu katika kiuchumi. Profesa Winnie Mitula kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi ametuambia Kenya na Tanzania zinakabiliwa na changamoto zinazofanana. Bado kundi kubwa la wafanyakazi katika sekta isiyo rasmi hawanufaiki na mifuko ya hifadhi ya jamii. Malazima tutoe sheria ingine ile ni rahisi. Tuifanye iwe ni kitu rahisi sana kuingia na siku hizi vile iko mtandao pengine kwa simu iwe ni kitu rahisi sana kuingia ama tuende tuwaende sisi wenyewe kama serikali tumpangilio iwe program ya kufika kwa mtu na kumregister na kumsaidia kuwa na hiyo social protection majarida na tafiti mbalimbali zinaonesha nchi nyingi zimeongeza na kuboresha idadi ya mifuko ifadha jamii lakini bado uwekezaji zaidi na wa kisasa unahitajika ili kuongeza idadi ya wanaofaika huduma hiyo ambayo ni haki ya msingi ya binadamu. Radebu Hassan, Kete News, Dar es Salaam.